mío, aleluya. ¿Quién es la roca? Yahweh, Yahshua. Aleluya, perfecto, hagamos tefila. Padre eterno Yahweh, háblanos por medio de tu bendito raco, desemudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír tu preciosa voz, toda caballa son nuestro Mesías, Omen de Omen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento... Van a ir apareciendo los teléfonos de la congregación para que hablen después de Shabbat, libros para que los puedan descargar siempre después de Shabbat. Puede darle me gusta porque eso es importante, así YouTube lo recomienda el video. Puede darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Aleluya. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Yo no monetizo los videos de YouTube ni nada de material. Todo el material es gratuito. Voy a pasar de este lado. Bendito es el abacados de la mesa para que yo les pueda ministrar la bendita palabra del Todopoderoso bueno miren qué, qué hermoso va a ser la fiesta de Pesaj primeramente el Eterno va a ser del miércoles 5 al jueves 6 de abril de este año 2023 el primer Shabbat de Hamatzot va a ser del 6 al 7 y del 7 al 8 Bikurín ¿Y qué nos recuerda? Bueno, va a suceder como cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra, murió por nosotros y resucitó. Recuerden que Él murió el miércoles y resucitó en Shabbat. Miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, Shabbat. Ahí están los tres días. Para los que tienen una doctrina que dicen que murió el viernes, viernes, sábado, domingo, como dicen ellos, pues nada más son dos días. ¿Dónde está el tercer día? Entonces, este Pesach va a ser especial. Y es que nos estamos acercando para que nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach, venga pronto. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Bueno, amados Sahim, vamos a ver, un, decía, les decía yo, un tema muy importante. Yahshua Hamashiach tiene poder para perdonar y sanar. Y tú dirás, pero eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver cosas bien, bien profundas y con este tema se comprueba una vez más que Yahshua es Elohim, que Yahshua es Yahweh, que Yahweh es Yahshua Hamashiach. Abran su Tanakh en Marcos, sí, la besorada de las nuevas buenas de salvación, Marcos 1.28, Marcos 1.28. Bueno, aquí en Marcos 1.28, entonces, él está reprendiendo a los espíritus inmundos y en Marcos 1.28 dice así, y muy pronto se difundió su, su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice que muy pronto se difundió, ¿verdad? Dice que después de una liberación demoníaca, lógico que rápido se difundió la, la noticia por toda Galilea. Porque Yahshua atraía multitudes, atraía multitudes. Eh, por eso dice, eh, y ahorita vamos a estudiar Marcos capítulo 2, por eso dice que ya no cabía ni en la puerta. A ver, entonces, allá a, 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 a la vuelta de tu Biblia, en Marcos 2, vamos a leerlo, ¿sí? Y vamos a, vamos, a, eh, vamos a ver algo bien importante. Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Yahshua otra vez en Cafarnaún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y recuerden que él atraía multitudes. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Tremendo, ¿verdad? Y les predicaba palabra. Verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de, exacto, la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5, al ver Yahshua la fe de ellos, subrayen eso, porque vamos a ver cosas que nunca hemos visto, hermanos. Tú dirás, esto ya me lo sé. No, no, hay que actuar con humildad. Vamos a aprender el día de hoy muchísimo. Al ver Yahshua la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Vean lo que mencionó primero Yahshua. Tus pecados te son perdonados. Por eso el título es, Yahshua jamás ya tiene poder para, para perdonar pecados y para sanar. Vean, entonces subrayan, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que él pronunció. No dijo, está sanado. 
Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o sea, pensaban en sus corazones, subraya escribas. Y 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Yahweh? Y conociendo luego Yahshua en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, es que él tiene la omnisciencia, él sabe todo, ¿sí? Por eso es Yahshua, por eso es Yahweh, perdón, les dijo, ¿por qué caviláis así? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, sus, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, vamos a detenernos en este verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tu, eh, eh, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Vamos a ver esto, porque hay una profundidad aquí tremenda. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, subraya Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, subraya para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Elohim diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Bueno, en todos estos versos hay una profundidad. Lo vamos a, vamos a decodificar qué, qué nos está diciendo Yeshua Hamashia por medio de su bendito Ruajacodes, porque solos no podemos. Miren, ya dije que atraía una a multitudes y que por eso no cabían en la puerta, ya lo leímos. Ahora, Yeshua Hamashia, eh, digamos, eh, enseñaba, sí, estaba enseñando. Y es interrumpido por unos hombres que bajan un, un hombre, otro, otro, otro hombre, por medio de una camilla, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que acabamos de leer. Bueno, ¿por qué él estaba en una casa y no en las calles? Porque Yahshua Hamashé evitaba las calles, repito, evitaba las calles porque se convertían en campañas de sanidad. Y es lo que actualmente nada más le interesa a las personas. Hablan muchas personas, yo quiero liberación, yo quiero que el rey ore por mi, por mi salud. ¿No quiere usted Torah, guardar el Shabbat? Claro que el rey va a orar por usted. No, eso no me interesa, yo nada más quiero la, la sanidad. Entonces, por eso Yahshua Mashiach evitaba las calles, porque se convertían en campañas de sanidad. Ahora, lo primero para él, para Yahshua, era uno, predicar su palabra, su palabra, la palabra de Yahweh. Pero la gente lo buscaba para sanidad y liberación demoníaca. Por eso evitaba las calles. Aquí vemos que fue interrumpido de una manera inusual. Que, que rompan el techo de una casa. Lógico, no era de concreto como las de ahora, ¿verdad? Pero fue, ser interrumpido de una manera inusual, pues lógico. Que, eh, vieron, vemos como aquí se narra cómo abrieron el techo. Bajar a un hombre paralítico por medio de una camilla. Sí, a través del techo. Bueno, descubrieron el techo. ¿Cómo eran esas casas? Muchas eran de paja o de tejas colocadas sobre vigas. Pero de todas maneras tuvieron que quitar o la paja o las tejas, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y por medio de una escalera lo subieron, subieron a su amigo hasta, eh, hasta el techo y después lo bajaron hasta donde estaba Yahshua. En pocas palabras, rompieron el techo. Anota eso, rompieron el techo. Vamos a ver varias cosas. Ahora, los amigos que lo llevaban tenían dos cosas. Uno, determinación. Y dos, fe. Y tú puedes decir, es lo mismo. Bueno, no es que sea lo mismo. Es que con fe tenemos determinación para hacer las cosas. Ahora, punto siguiente. Los amigos, ellos sabían, sabían que su amigo saldría caminando de esa casa. Porque Yahshua lo sanaría. Fíjense qué fe. Ahora, como punto siguiente, ¿por qué, ¿por qué pensaban esto ellos? Porque sería más difícil subirlo que bajarlo. Entonces, lo que hicieron seguramente es bajarlo con las cuerdas y dejar ir las cuerdas. No sé si me doy a entender. Dejar ir las cuerdas para que cayeran al piso. Y repito que ellos tenían tanta fe que su amigo saldría caminando de la casa porque sería más difícil subirlo que bajarlo. Ahora, del verso 5 al 7 que acabamos de leer... 
Vamos a ver el verso 5. Al ver Yahshua la fe de ellos. A ver, ¿la fe se puede ver? Sí. ¿Cómo? Con obras. Por eso dice Santiago Jacobo, demuéstrame tu fe con obras. ¿Sí? Y de ahí muchos se agarran para decir, somos salvos por fe y no por obras. Y entonces no hacemos nada. No, el Eterno quiere que hagamos obras, sino como demostramos la fe. La Tanaj, la Torá no se contradice. Entonces ya Yahshua jamás ya vio la fe con que los cuatro hombres manejaban con cuidado las cuerdas atadas a cada esquina de la camilla. Ahora, fue una acción audaz, audaz, con determinación y fe, ya lo mencioné, de tal manera que su fe, como dice aquí, perdón que sea repetitivo, su fe se podía ver. Aleluya, es que la fe en sí es... Invisible, No, es que la fe se demuestra por obras. Al guardar al Shabbat yo sé que tengo fe, que Él es el ojín, que creó los cielos y la tierra en seis días y el séptimo reposó y por eso guardamos el Shabbat. Entonces, tenían una fe real. La fe real se ve. ¿Sí? Recuerden lo que dice la carta de Santiago. Demuéstrame tu fe con obras. O con las obras se demuestra la fe, más bien. Ahora, una pregunta, ¿qué pensaron primero los amigos del hombre paralítico? Por el orden como está aquí escrito. Porque está preciosa esta escritura, hermanos. Es, esta es una de las primeras escrituras que yo empecé a enseñar con mucha fuerza cuando me convertí al todopoderoso Yahshua. A ver, pero voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué pensaron primero los amigos del hombre paralítico? Lógico, lo, la respuesta es esta. Hemos traído a nuestro amigo para que sea sanado de la parálisis. ¿Y Yahshua solo le perdona los pecados? ¿Cómo está eso? Porque recuerden que lo que primero pensionó es, hijo, ahí en el verso 5, tus pecados te son perdonados. Entonces, lógico que los amigos pensaron, hemos traído a nuestro amigo paralítico para que camine. No, no para que sus pecados sean perdonados o tan solo para que sus pecados sean perdonados. Tal vez alguno de ellos ha de haber eh, abierto la boca y dicho, queremos que él camine, seguramente. O oh, todos que guardaron silencio, eso no se narra aquí, pero es muy seguro que en tal, tal. cuando Yahshua dice, tus pecados te son perdonados, y seguía el hombre paralítico, acostado en la cama, en la camilla, pues es muy probable que alguno de ellos haya dicho, queremos que él camine, no que sea perdonado. Tremendo, se dan cuenta, estas cita, esta citas me, me fascinan, esta enseñanza me fascina de Yahshua Mashiach. Bueno, me gusta mucho. Ahora, claro que es lógico pensar que alguno de ellos pudo haber hecho, he dicho eso. ¿Por qué? Porque así somos de desesperados. No esperamos la respuesta total de Yahweh y tomamos a veces decisiones y entonces vienen los problemas. De acuerdo, ahora mucha atención. ¿De qué serviría que tuviera sus piernas sanas y con esas piernas sanas caminar derecho al infierno? ¿De qué serviría? De nada. Por eso el eterno Yahshua empieza, tus pecados te son perdonados. Ahora un hombre, cualquiera, como nosotros, mortales, pero eternos en Yahshua, eh, al, al tener eh, enfrente al Rey de la Gloria, pues cualquiera se arrepiente. Bueno, eso es lo lógico hacer, pero la gente totalmente está loca, ¿verdad? No se arrepiente. Entonces, el cuerpo sano para ir al infierno, por eso Yahshua Mashiach en otra enseñanza nos dice, si tu ojo es ocasión de, de pecar, quítate el ojo para que no entres eh, así, o sea, entres aunque seas tuerto, pero al, al cielo. Pero no se está refiriendo a que se arranque uno un ojo. Eso no. Eso ya está explicado en otras enseñanzas. Pero vamos a revisar muchas parábolas. Entonces, a ver. ¿Sanos? ¿Pero al infierno cómo? Ahora, generalmente, hermanos, atención a toda esta cita. Generalmente el pecado es el problema real. Por lo tanto, Yahshua jamás sí actúa como lo que es. Como quien es, más bien. Elohim, Él es perfecto. Por eso Yahshua Mashiach fue directamente hacia el problema. Tus pecados te son perdonados. Voy a volver a repetir esto. Pongan atención, nadie se distraiga. Despiértate, ya te estás durmiendo. Eso es. 
¿De qué serviría entonces sanado ir al infierno? No, generalmente, dije yo, el, pe el, el pecado es el problema real. Por lo tanto, Yahshua Hamashia actúa como quien es Él. Él es Elohim, Él es perfecto. Entonces, por lo tanto, no perdió tiempo. Aleluya, Él no pierde tiempo. Él fue directo hacia el problema. ¿Cuál? Que sus pecados fueran perdonados. Yahshua Hamashia, atención, escuchen muy bien, no dijo, no dijo que la causa de la parálisis del hombre fuera el pecado. Pero, en realidad, la raíz en común, en común de todo el dolor y sufrimiento es el pecado en alguna ocasión y hay excepciones, el Eterno dice este hombre nació ciego no tanto por el pecado de sus padres sino para gloria del Eterno a ver, por, vuelvo a repetir la causa en sí del dolor, del sufrimiento de una parálisis, de cualquier cosa es el pecado entonces tenía el Eterno que ir directamente al punto él es, él es perfecto, él no necesita consejo ¿Sí? Bueno, ahora, esa era la gran necesidad del hombre, ser perdonado de sus pecados, que él tuviera, yo me imagino que ese hombre en la camilla de haber llorado, de haber dicho, me arre, ha de haber empezado a, a recordar sus pecados y ha, ha de haber empezado a llorar, me arrepiento, me arrepiento, aunque no abriera la boca, el Eterno sabe todo, por eso le dijo, tus pecados te son perdonados, él es, él es Yahshua, Yahweh. Él es Elohim, Él es el Eterno, no hay tres dioses. Entonces, ¿cuál es el mayor milagro del mundo? O de todos, el perdón es el milagro más grande porque lo da Yahshua y porque es la salvación misma. Ese es el mayor milagro. Ser sanados también, pero el perdón es el milagro más grande que Yahshua Hamashia da porque es la salvación misma. Y trae bendiciones como consecuencia de todo tipo. Por eso yo siempre grito, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y vivirás bien, tendrás gozo. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Yahshua Hamashiach perdona porque es Elohim mismo. Y recuerden que ahí había unos escribas. Ahora, todo el tiempo los religiosos estuvieron buscando errores en Yahshua Hamashiach. Lógico, no los encontraron. Porque él es Elohim, él es perfecto, tres veces santo, tres veces Kadosh. Por lo tanto, Yahshua Hamashiach demuestra su poder, uno, para perdonar pecados, y dos, su poder para sanar. Yahshua Hamashiach pudo saber sus pensamientos perversos de los escribas, pero también el pensamiento del que estaba en la camilla, el pensamiento del dueño de la casa al ver el techo roto, el, el pensamiento de todos los que estaban ahí, la multitud, el pensamiento de los cuatro amigos que estaban todavía en el techo, que habían bajado a su amigo. Él sabe todo. Él sabe ahorita hasta lo que estamos pensando. Ya Shahamashia puede, puede saber todo. Él, él vio los pensamientos perversos, en este caso de los escribas de los escribas ¿por qué lo supo? porque es Elohim Él es Dios para que se entienda por amor a los muy nuevecitos Él es Elohim vamos a 1 de Timoteo bendito es el abacados y entonces vamos entendiendo qué sucedió exactamente ahí hermanos porque este texto estos textos estas citas las hemos leído pero no les hemos dado tanta tanta tanto el valor que tiene pues 1 de Timoteo 3 16 Sí, búsquenlo, 1 Timoteo 3.16, esta cita ya está explicada muchas veces, de hecho las cartas de Pablo, de Rav Shaul, ya están, incluyendo la de Timoteo, ya están en este mismo canal, Shalom 132. 1 Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Elohim fue manifestado en carne, aleluya justificado en el Ruach, en el Espíritu, visto de los Malajín, de los ángeles, predicado a los gentiles, creído, eh, perdón, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya, bendito es el Abba. A ningún ángel se le recibe en gloria en el cielo. Él es, él, él es. Ahora, el hombre no tiene poder para perdonar pecados y tampoco tiene poder para sanar. Atención a esto. El hombre no puede perdonar pecados ni tampoco tiene poder para sanar. ¿Sí? Hace mucho tiempo aquí vinieron muchas, muchas almas que no eran creyentes en Yahshua, 
y se hacían unas filas aquí tremendas, eh, muy largas pues, porque decían, es que hemos oído que usted eh, tiene el poder de curar. Así me lo dijeron. Les decía, no, no, están equivocados, les dijeron mal, y está, ustedes están equivocados. Yo oro y menciono el nombre de Yahshua, quien es mi Elohim y a quien obedezco, y entonces él por su misericordia sana a los enfermos, pero yo no soy curandero. Sí. Bueno, entonces, ningún hombre tiene poder para perdonar pecados ni sanar. Ahora, aquí se demuestra que Yahshua es Elohim, porque ningún hombre puede perdonar pecados. Analicemos eso. ¿O te vas a ir a arrodillar ante un cura para que te perdone? ¿Cómo? Eso no. Ahora, atención. ¿El perdón se ve? No. El perdón es invisible. Analicemos eso. El perdón es invisible. Nadie puede verificar si una persona es perdonada por sus pecados. Y eso es lo que Yahshua Kamashia hizo aquí. Él verificó, testimonió, pues, dio testimonio de que ese hombre había sido perdonado por él y, por lo tanto, fue sanado. Voy a volver a explicar. El perdón es invisible, el perdón no se ve. Nadie puede verificar eso. Solo el ojín lo puede hacer verificable. Ahora, atención. ¿Qué se veía? Se, se podía verificar, pues, para demostrar el perdón que él ya le había dado al hombre, a la gente. Y si el hombre podía caminar, entonces era señal de que fue perdonado. Por eso empezó el Eterno a decir, tus pecados te son perdonados. Bendito Yahshua Mashiach. Y después lo hace caminar. ¿Se entendió? Sí, si no, después revisen este video y ya cuesta en YouTube. Repito, porque es importantísimo esto. El perdón es invisible. Nadie puede verificar eso, sino solamente Elohim. Pero se podía verificar por medio de Yahweh, quien es Yahshua, para demostrarlo a la gente si el hombre podía caminar. ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Entonces, atención. Hay unos escritos rabínicos. Eh, mmm, bueno, yo nunca recomiendo leer esos libros porque traen mucha cábala y cosas así, pero los, hay unos escritos rabínicos, no voy a decir qué, qué títulos de libros, etcétera, dicen así, miren, no hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. Fíjense, entonces, y esos textos rabínicos son de la, antes de la época de Yahshua Mashiach. Por eso mucha atención, los escribas sabían de estos textos que yo les estoy diciendo, de estos textos, de esos escritos rabínicos. No hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. ¿Tú crees que los escribas que estaban ahí presentes no se sabían esto? Claro que sí, repito, ellos dicen así, no hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. Y entonces eso que sucedió, y está escrito en Marcos capítulo 2, fue una lección ¡pum! de fuego. Ahora, atención, en Marcos 2 aparece el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Vamos otra vez ahí a Marcos para que ustedes mismos lo vean. A ver, vamos a Marcos capítulo 2, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, bendito es el abacados. Aleluya. ¿Sí se le va entendiendo a la administración? Perfecto. Cinco, al ver Yahshua, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados ustedes son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Y conociendo luego ya en su espíritu que hablan de esa manera dentro de sí mismos, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? Verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma, tu, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Pues lógico que más fácil es decir, tus pecados son perdonados. Sí, pero eso no puedo, ese es invisible. Me refiero a si a un hombre lo hiciera, que te diga, tus pecados te son perdonados. Pues no, no, no. A ver, es más difícil decir que un hombre camine, paralítico, un paralítico camine. Entonces el verso 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, a ver, ahí dice Hijo del Hombre, no dice Rey de los Judíos, que lo es. Melech Hamlechim, bueno, Melech Yudim, el Rey de Reyes y el Rey de los Judíos y el Rey del Universo, bendito es el abacados. A ver, 
Cuando el título del Hijo del Hombre, cuando él menciona eso, no es porque Yahshua HaMashiach sea un hombre, eh, el hombre ideal, que lo es, pero es que él es el rey, o un hombre común. No, él no es un hombre común, sino es una referencia, nada más anoten la cita, por favor, a Daniel, el profeta Daniel, en el libro de Daniel 7, verso 13 y 14. Bueno, no quiero ministrar más sobre ello porque si no sería otra enseñanza que ya está también en este mismo canal. Cuando el Rey de la Gloria, que había de venir, el cual vino, el cual viene a juzgar el mundo, tiene ese título, una pregunta es, ¿pero por qué Yahshua utilizaba ese título? Porque es su divinidad. A ver, voy a explicar esto. Era un título mesiánico libre del sentimiento político y nacionalista. Por eso se decía él, el hijo del hombre. A ver, era un título mesiánico libre de sentimiento, de cualquier sentimiento político o nacionalista. Atención, si Yahshua HaMashiach se hubiera referido a sí mismo como rey, Sonaba entonces como aquel que de, eh, derrotaría a los romanos y él no quería eso. Me refiero, él no quería ser, eh, no quería ser conocido por eso, no, sino la salvación para vida eterna. Ahora atención, imaginémonos la tensión en esa, en esa escena de Marcos capítulo 2. Cuando se levantó enseguida, el paralítico bueno, uno los escribas estaban tensos en nuestros escritos rabínicos dicen que un hombre todo solamente puede ser sanado si le son perdonados todos sus pecados pero este acaba de mencionar que así, o sea me refiero este, se refiriéndose a Yahshua ¿verdad? porque ellos no lo respetaban este eh, le acaba de decir que sus pecados son perdonados no, y el, el perdón es, eh, eh, es eh, invisible, etcétera. Se dan cuenta, estaban tensos los escribas. Punto siguiente. Porque Yahshua les retó y dijo que él era el hijo, la palabra de Yahweh. A ver, vamos a ver cuántas cosas hay acá. Él se declaró el Todopoderoso aquí. Porque ¿quién puede, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente el Todopoderoso. Los retó, los retó de muchas formas. Vean cómo dice, al ver Yahshua, el 5, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Pum! Desde ahí ya los retó. Verso 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Verso 8, y conociendo luego Yahshua en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? Tremendo que alguien te diga, ¿qué estás, qué estás pensando esto y esto y esto y esto? Recuerden, no existen los psíquicos, ¿eh? si te quieren engañar por ahí algún adivino para sacarte tu dinero, esa es otra cosa. Verso 9, ¿qué es más fácil? Ahí los reto, ahí va el reto, ¿sí?, ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ahí no le estaba hablando a la multitud, aunque también, pero principalmente a los escribas. ¿Sí? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es un reto que no podía ser contestado. ¿Cómo? Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Dijo al paralítico, entonces ya se, directamente se declara el Todopoderoso. ¿Quién es Él? Y Él viene pronto, aleluya. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tremendo, ¿verdad? Es que es una lección muy profunda. Ahora, punto siguiente, el hombre también estaba tenso. Entonces estaban tensos los escribas, estaba tenso el hombre porque se preguntaba para sí mismo si se podría eh, levantar algún día, si Yahshua Hamashiach lo podía, podría sanar. Punto siguiente, la multitud que estaba ahí también estaba tensa. Es que ha de haber sido un momento muy tenso, hermanos. ¿Quién ha hecho esto? Nadie, solamente Yahshua. 
de hacer que un paralítico eh, eh, se levante de su lecho. Lógico, los apóstoles hicieron eso, pero mencionando el nombre de Yahshua. Entonces, en Yahshua no podemos hacer nada. También la multitud decía, yo estaba tensa. El dueño de la casa también estaba tenso y siempre mirando hacia su techo, que lo habían roto. Se preguntaba, ¿cuánto costará, cuánto costaría reparar el techo de mi casa si Yahshua no lo sanaba? Porque si lo sanaba, entonces hubiera valido la pena la rotura del techo. Sí, sí, sí. En ese momento, claro que lo pensaron. Somos humanos, sabemos cómo pensamos, ¿no? Los cuatro amigos en el techo, también tensos. Tremendo. Se preguntarían muchas cosas. ¿Valdría la pena traerlo? Pero nada más le está diciendo que sus pecados le son perdonados en un inicio. Atención, el único que no estaba tenso era Yahshua HaMashiach, con una paz perfecta cuando dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dan ganas de llorar, hermanos, porque eso hizo con nosotros igual. Estábamos paralizados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora caminamos en victoria los Kadoshin, las Kadoshot. El hombre fue sanado. Ahora, ¿qué se reivindicó ahí que enseguida el poder de Yahshua para perdonar pecados y el poder de Yahshua para sanar? Y yo diría más bien, fueron vindicados todo, todo, es, estas dos cosas que son importantes. Es que Yahshua no, no falla. Pero imagina, a ver, por un momento nada más, es una locura lo que voy a decir, pero por un momento imagina si Yahshua hubiera fallado. ¿Qué no falla? Pues ya lo sabemos. Uno, la multitud se hubiera ido. Dos, los líderes eh, religiosos, los escribas, se hubieran burlado. Estarían a carcajadas, pero esas carcajadas satánicas de burla, y Yahshua Mesías reprenda eso. Sí, punto siguiente, el paralítico estaría más deprimido de lo que llegó. Punto siguiente, los cuatro amigos estarían decepcionados. El dueño de la casa miraría hacia su techo y hubiera pensado que todo fue para nada. Pero no, no sucedió así. Sabemos que el hombre fue sanado. Porque si no hubiera sido así, no estaríamos leyendo esta preciosa escritura, hermanos. ¿Quién se iba a preocupar por escribir algo que falló? ¿O no acaso se, se anotan los científicos, los científicos anotan sus éxitos, sus logros, sus descubrimientos? No, las fallas. Eso es por lógica, por si alguien no cree. No, no sucedió así, ya eso jamás se sanó y perdonó en primer lugar al enfermo. Ahora, el enfermo aún con la fe prestada de sus amigos, porque... A ver, por lógica, es muy probable que como fueron cuatro amigos los que lo llevaron, los amigos tendrían más fe en el que el paralítico. Eso es por lógica. ¿Sí? Entonces, a pesar de esa fe prestada de sus amigos, que te vamos a llevar con Yahshua, Él te va a sanar, no hay duda que te va a sanar, vamos. Es lógico que fue así, no al revés, que el paralítico haya dicho, ustedes cuatro llévenme, ni lo hubieran llevado. Alguien que no tiene fe, tal vez por amor ahí, pero no, no, fue al revés. O sea, los cuatro amigos tenían más fe que el paralítico. Bendito Yahshua Mashiach. ¿Y saben qué pasó aquí con los líderes religiosos? Cayeron en su propia trampa. Y en el Salmo 7, di, y Salmo 7 y 9, lo voy a parafrasear, los malos caerán en, sus propio, en los propios hoyos que ellos han caído y, en las, y serán atrapados en las propias trampas que ellos, ha, ellos han hecho. Y el mal les caerá su propia, sobre su propia cabeza y sobre su propia coronilla. Vuelve a repetir la enseñanza que acabo de compartirles, que está en la Tanaj, y te vas a gozar. Primero, perdón pecados, el perdonar pecados, el poder para sanar, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué es el hijo del hombre, etcétera, etcétera. 
ahí lo tienes ya grabado no lo quiero repetir porque si no entonces nos llevamos otra hora es un decir pero ahí lo tienes ya a tu disposición esta enseñanza es la que a mí me llegó por primera vez porque yo estudiaba eh, mucho bueno sí o sea, lo digo con humildad para saber del Tanaj pero esto esta enseñanza de Marcos del verso 1 al verso 13 al verso 12 es lo que hizo que realmente el Eterno, ahí el Eterno me abrió los ojos. Dejen su Tanaj, dejen sus apuntes, vamos a ponernos de pie y a darle toda Gabá, glorificar el nombre de Yahweh, porque realmente con esta enseñanza el que no crea que Yahshua es Elohim, eh, está perdido, no hay, amanecerá en las tinieblas del infierno y del lago de fuego después. Yo no deseo eso, pero es que no, no hay forma con estos pocos versos se demuestra que Yahshua es Elohim. Y punto, porque toda la enseñanza es tremenda. Vuélvanlo a repetir, por favor, hermanos, este video. No es para una vez, créanme lo que no, porque el Ruajacodes te va a hablar más cosas. Y entonces, con esa fe, es como se ora y se sanan los enfermos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Recuerda, el perdón es invisible. Tenía que ser reivindicado que sí, o comprobar que estuviera perdonado de sus pecados. Es algo tremendo. Si no le entendiste, por favor, revísale. Aunque no le hayas, eh, aunque le hayas entendido, revise otra vez el video diez veces. Padre eterno, Yahweh te damos toda acabada por esta enseñanza. Eres maravilloso, bendito Yahshua Mashiach. Por eso no me cansaré de proclamar tu palabra a los cuatro vientos, Abba. Y por qué no decirlo a los cuatro puntos de la tierra por la autoridad que tú me has dado como tu hijo, como tu siervo. Lo digo con humildad y la gloria la acabó de solamente para ti. Toda gaballa son nuestro Mesías. Omen, ve omen, bendito es el abacados, bendito es el Todopoderoso. Analiza bien. Yo sé lo que te digo, amado. Vuelve a repetir, porque estas citas ya las habías leído muchas veces. Pero no le habías entendido con la profundidad. A mí me pasó igual. Yo la había leído cantidad de veces, tal vez miles de veces, no sé, es un decir, pero la profundidad es tremenda. Vayan por sus niñitos para bendecirlos, aleluya, con gozo en este gran Shabbat y con esta gran enseñanza que está en la Tanakh.